హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యుటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ అన్ని పోటీ పరీక్షలకి ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థుల కోసము డైలీ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ అందించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ క్లాస్లో కూడా లాభ నష్టాలు అనేటువంటి టాపిక్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఏ విధంగా సెకండ్స్లో ఆన్సర్ చేయాలి అనేటువంటి విధానాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు అందించినటువంటి మెంటల్ అబిలిటీ క్లాసెస్ కానివ్వండి మిగతా సబ్జెక్ట్స్ పైన క్లాసెస్ కానివ్వండి అన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి సో ప్రతి పోటీ పరీక్షలకి ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులు నా యొక్క మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ అండ్ అలాగే మెంటల్ అబిలిటీ క్లాసెస్ రీజనింగ్ క్లాసెస్ తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి మంచి యూజ్ ఉంటుంది సో నా క్లాసెస్ మీకు యూజ్ అవుతున్నాయి అనుకున్నట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేసి మరిన్ని క్లాసెస్ నేను చేయడానికి నాకు సపోర్ట్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ క్లాస్లోకి వెళ్దాం ఫ్రెండ్స్ ముందుగా మనము లాభ నష్టాలు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకునే ముందు కొన్ని బేసిక్ రూల్స్ తెలుసుకుందాము సో ఈ రూల్స్ ప్రకారం మనం సాల్వ్ చేస్తే సెకండ్స్లో ఆన్సర్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు సో ఆ రూల్స్ లేదా ఫార్ములాస్ ఏంటి అంటే ముందుగా అమ్మకం వెల అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఒక వస్తువుని ఏ ధరకైతే అమ్ముతామో ఆ ధరనే అమ్మక వెల అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టూ రూపీస్కి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక పెన్నుని వాళ్ళకి ఇచ్చేసాం అనుకోండి సో వాళ్ళకు పెన్నిచ్చి మనము డబ్బులు తీసుకున్నాం అనుకోండి సో అది అమ్మినట్టు మనము ఆ యొక్క వెలని అమ్మిన ధర కింద కౌంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దానినే అమ్మిన వేల అంటారు నెక్స్ట్ ఒక వస్తువు యొక్క అమ్మకపు వేల కొన్న వేల కన్నా అధికంగా ఉంటే అమ్మకపు వెలకు కొన్నకు కొన్న వెలకు మధ్య గల తేడాను అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక టూ రూపీస్కి ఒక పెన్ను కొనుక్కున్నాము సో దాన్ని ఇంకొక వ్యక్తికి నాలుగు రూపాయలకు దాన్ని మనము అమ్మామనుకోండి సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనం కొన్న దాన్ని రెండు రూపాయలను అమ్మిన దాన్ని నాలుగు రూపాయలను నాలుగు రూపాయల నుంచి రెండు రూపాయలను మైనస్ చేయండి సో అప్పుడు ఎంత అవుతుంది రెండు రూపాయలు మిగులుతుంది సో ఆ రెండు రూపాయలే మనకు లాభము అని అర్థం ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ నష్టం అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఒక వస్తువు యొక్క అమ్మకపు వేళ దాని కొన్న వేళ కంటే తక్కువ అయిన పక్షంలో కొన్న వేళకు అమ్మకపు వేళకు మధ్య గల వ్యత్యాసాన్ని నష్టం అంటారు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక రెండు రూపాయల వస్తువుని కొనుక్కున్నాము దాన్ని ఇంకొక వస్తువుని ఇంకొక వ్యక్తికి ఆ వస్తువుని ఒక రూపాయికి అమ్మామనుకోండి సో అప్పుడు మనకు నష్టము ఒక రూపాయి కదా రెండు రూపాయల నుంచి ఒక రూపాయి తీసేస్తే ఎంత ఒక రూపాయి ఉంటుంది కాబట్టి సో ఒక రూపాయి మనకు నష్టం కలిగింది కాబట్టి దాన్నే నష్టము అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇప్పుడు బేసిక్ ఫార్ములాస్ కొన్ని తెలుసుకుందాము లాభాన్ని కానీ నష్టాన్ని కానీ ఎప్పుడు దాని కొన్న వేళ ఆధారంగానే నిర్ణయిస్తారు సో సూత్రాలు అంటే ఫార్ములాస్ తెలుసుకుందాం లాభము ఈక్వల్స్ టు అమ్మకపు వేల మైనస్ కొన్న వేళ లాభానికి అనుకోవాలంటే అమ్మిన వేళలోంచి కొన్న వేళని తీసివేయాలి నెక్స్ట్ నష్టం కనుక్కోవాలంటే కొన్న వేళలోంచి అమ్మకపు వేళని తీసివేయాలి లాభ శాతము కనుక్కోవాలంటే లాభము బై కొన్న వేళ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ నష్ట శాతం కనుక్కోవాలంటే నష్ట శాతము ఈక్వల్స్ టు నష్టము బై కొన్న వేళ ఇంటూ హండ్రెడ్ చేసినట్లయితే మనకి నష్ట శాతం వస్తుంది నెక్స్ట్ ఒక వస్తువు యొక్క కొన్న వేళ మరియు లాభ శాతం ఇచ్చినప్పుడు అమ్మక వేళ కనుక్కోమన్నారనుకోండి సో అప్పుడు మనము వంద శా వంద ప్లస్ లాభ శాతము బై వంద ఇంటూ కొన్న వేళ చేస్తే మనకి అమ్మకపు వేళ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫార్ములాస్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఈ ఫార్ములాస్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనము ఈ యొక్క లాభ నష్టాల ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఒక వస్తువు కొన్న వేళ మరియు నష్ట శాతము ఇచ్చినప్పుడు అమ్మకపు వేళ కనుక్కోమన్నాడు అనుకోండి సో అప్పుడు వంద మైనస్ నష్ట శాతము బై హండ్రెడ్ ఇంటూ కొన్న వేళ సో ఇక్కడ అమ్మకపు వేళ కొన్న వేళ ఇచ్చేసి మనకి నష్ట శాతం ఇచ్చినప్పుడు మనము హండ్రెడ్లోంచి మైనస్ నష్ట శాతం బై హండ్రెడ్ ఇంటూ కొన్న వేళ చేయాలి ఒకవేళ ఇక్కడ లాభ శాతం ఇచ్చి చేయాలంటే ఇక్కడ దీనికి దీనికి డిఫరెన్స్ చూడండి సో లాభ శాతం ఇచ్చినప్పుడు యాడ్ చేసాము నష్ట శాతం ఇచ్చినప్పుడు మైనస్ చేసాము సో ఇదే డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ అమ్మకపు వేళ లాభ శాతం ఇచ్చినప్పుడు కొన్న వేళ కనుక్కోమంటే కొన్న వేళ ఈక్వల్స్ టు వంద బై వంద ప్లస్ లాభ శాతము ఇంటూ అమ్మకపు వేళ చేయాల్సి ఉంటుంది 
నెక్స్ట్ అమ్మకపు వేల నష్ట శాతం ఇచ్చినప్పుడు కొన్న వేల ఈక్వల్స్ టు వంద బై వంద మైనస్ నష్ట శాతం ఇంటూ అమ్మకపు వేల సో ఇంతకుముందు అమ్మకపు వేల లాభ శాతం ఇచ్చినప్పుడు మనము ఇక్కడ డినామినేటర్లో యాడ్ చేయడం జరిగింది వంద ప్లస్ లాభ శాతము నెక్స్ట్ అమ్మకపు వేల ఇచ్చి నష్ట శాతం ఇచ్చినప్పుడు హండ్రెడ్ మైనస్ చేసాము సో మీకు ఒక చిన్న ట్రిక్ అనేది చెప్తాను ఇక్కడ నోట్ చేసుకోండి ఈ ఫార్ములాస్ కనుక మనకి ఈజీగా గుర్తుండాలంటే సో ఇక్కడ మనకి అమ్మకపు వేల కనుక్కోమని ఇచ్చినప్పుడు మాత్రము సో మనకి న్యూమరేటర్ డినామినేటర్లు రెండు ఉన్నాయి కదా సో ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో మాత్రము ఈ యొక్క హండ్రెడ్తో మనము యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో అమ్మకపు వేల కనుక్కోమంటే హండ్రెడ్తో న్యూమరేటర్లో యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ కొన్న వేల కనుక్కోమన్నట్లయితే మనకి డినామినేటర్లో హండ్రెడ్తో యాడ్ చేయడం కానీ మైనస్ చేయడం కానీ చేయాలి అమ్మకు వేల కనుక్కోవాలంటే న్యూమరేటర్లో హండ్రెడ్తో ప్లస్ కానీ అంటే యాడ్ చేయడం కానీ లేదంటే మైనస్ చేయడం కానీ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ మనకి లాభ శాతం ఇచ్చినప్పుడు యాడ్ చేయాలి అంటే లాభం ఇచ్చినప్పుడు ప్లస్ లాభం అంటే ఏంటిది ఎల్ సో ఎల్ అంటే ప్లస్ నెక్స్ట్ మనకి నష్ట శాతం ఇచ్చాడు అనుకోండి సో ఎన్ ఎన్ ఇచ్చినప్పుడు మనము మైనస్ చేయాలి సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇలా మీకు ఎల్ అని అంటే లాభం అంటే ఫస్ట్ ఎల్ వస్తుంది కాబట్టి సో ఎల్ అంటే ఇక్కడ మనకి దీనికి ఒక ఇలా పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి సో అప్పుడు ఇది ప్లస్ అవుతుంది సో ఇలా మీరు షార్ట్కట్గా మీకు ఏ విధంగా గుర్తుంటుందో ఆ విధంగా మీరు మెమరైజ్ చేసుకోవచ్చు నేను మాత్రము ఇలాంటి ట్రిక్స్ మీకు గుర్తుండడానికి చెప్తున్నాను సో నెక్స్ట్ కొన్న వేల ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ బై ఇక్కడ మనకి కొన్న వేల ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలని చెప్పాను సో డినామినేటర్లోనే మనకి హండ్రెడ్తో యాడింగ్ కానీ లేదంటే మనకి ఇచ్చినటువంటి లాభ శాతం ఇస్తేనేమో యాడ్ చేయాలి ఒకవేళ నష్ట శాతం ఇస్తే మైనస్ చేయాలి సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి ఇక్కడ లెక్ నెక్స్ట్ డినామినేటర్ న్యూమరేటర్ తర్వాత కొన్న వేల ఇచ్చాననుకోండి సో ఇక్కడ ఇంటూ అమ్మక వేల చేయాలి ఒకవేళ అమ్మక వేల ఇస్తే ఇంటూ కొన్న వేల చేయాలి సో ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈజీగా ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇలాంటి చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ ఫాలో అయితే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఫార్ములాస్ చూసాం కదా ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒక గడియారాన్ని నూట నలభై నాలుగు రూపాయలకు అమ్మితే పది శాతం నష్టం వస్తుంది పదిహేను శాతం లాభం రావాలంటే ఆ గడియారాన్ని ఎంత కమ్మాలి సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ చూద్దాం ముందుగా ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లో ఏదైతే గివెన్ డాటా ఉంటుందో దాన్ని మీరు ముందుగా రాసుకోవాలి దాని తర్వాత మనకి ఏం కనుక్కోవాలో దానికి సంబంధించిన ఫార్ములాని రాసుకోవాలి సో ఈ పాయింట్స్ నేను ప్రతి క్లాస్లో చెప్తూనే ఉన్నాను ఈ పాయింట్ మాత్రం మీరు ఎక్కడ కూడా మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే ప్రతి క్లాస్లో చెప్తున్నానంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ గివెన్ డాటా ఏమిచ్చాడు అమ్మకు వేల నూట నలభై నాలుగు రూపాయలు నెక్స్ట్ అమ్మితే పది శాతం నష్టం వస్తుంది సో నష్ట శాతం ఎంత ఇచ్చాడు పది ఇచ్చాడు సో మనకి ఇక్కడ కొన్న వేల కనుక్కోమన్నాడు పదిహేను శాతం లాభం రావాలంటే ఆ గడియారాన్ని ఎంత ధరకు అమ్మాలి సో ఎంత ధరకు అమ్మాలి అని కనుక్కోవాలి అంటే ముందుగా మనకి కొన్న వేల తెలియాలి సో సూత్రం ప్రకారం అంటే రూల్ ప్రకారము కొన్న వేల ఈక్వల్స్ టు వంద బై వంద మైనస్ నష్ట శాతము ఇంటూ అమ్మకపు వేల సో మనకి కొన్న వేల ఫార్ములా ఏం చెప్పాను ఇంతకుముందు డినామినేటర్లోనే మనకి హండ్రెడ్తో మైనస్ కానీ ప్లస్ కానీ చేయాల్సి ఉంటుంది మనకి ఇచ్చిన డేటాని బట్టి ప్లస్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా అనేది మనము అది చూసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనకి నష్ట శాతం ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి మనము మైనస్ చేసాము సో కొన్న వేల హండ్రెడ్ మైనస్ నష్ట శాతము ఇంటూ అమ్మక వేల ఈ విధంగా రాసుకొని తర్వాత మీరు ఈ యొక్క ఫార్ములాలో దీన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేయండి సో మనకి ఇక్కడ కొన్న వేల ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ మైనస్ టెన్ సో ఇక్కడ మనకి టెన్ ఆల్రెడీ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ అమ్మక వేల కూడా ఇవ్వడం జరిగింది వీటిని ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసేసి వన్ సిక్స్టీ అనేది వచ్చింది దీన్ని సాల్వ్ చేసినట్లయితే మనకి నూట అరవై రూపాయలు అనేది వస్తుంది సో కావాల్సిన లాభ శాతము మనకి ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ పదిహేను శాతం అని ఇవ్వడం జరిగింది సో దీన్నే ఇక్కడ గివెన్ డాటాగా నేను రాసుకున్నాను కావాల్సిన లాభము పదిహేను శాతం కదా సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏం కనుక్కోవాలి అమ్మకపు వేల కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ అమ్మకపు వేల ఫామ్లో ఏంటి హండ్రెడ్ ప్లస్ 
లాభశాతము బై హండ్రెడ్ ఇంటూ కొన్న వేల సూత్రం ప్రకారము ఇది ఫార్ములా మనకి సో ఇప్పుడు అమ్మకు వేలాగా అనుకోవాలి అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ సిక్స్టీ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ మనకి హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ చేస్తే ఏమవుతుంది వన్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ యాజ్ ఇస్గా రాసుకున్నాము ఇంటూ వన్ సిక్స్టీ సో ఇప్పుడు దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే కనుక మనకి నూట ఎనభై నాలుగు రూపాయలు అనేది వస్తుంది సో ఇదే యాక్చువల్గా మనకు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్ అమ్మ కప్పు వెల సో ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ కదా జస్ట్ మీరు ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేసి ఈజీగా ఆన్సర్ కనుక్కోవచ్చు ఇది నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కొంత టైం తీసుకోవచ్చు బట్ ప్రాక్టీస్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే వితిన్ త్రీ ఆర్ టూ సెకండ్స్లో ఆన్సర్ మనము ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు సో మీకు కావాల్సిందల్లా ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడము అలాగే ప్రాక్టీస్ చేయడము సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం రమేష్ ఒక కారును ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలకు కొని దాని మరమ్మతుల నిమిత్తము మరో ఐదు వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాడు తర్వాత దానిని ముప్పై మూడు వేల రూపాయలకు మోహన్కు అమ్మివేశాడు అయినా రమేష్కు ఎంత శాతం లాభం వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకి ఆల్రెడీ గివెన్ డాటాని నేను ముందుగా రాసుకోవాలని చెప్పాను కదా అదేవిధంగా రాసుకున్న తర్వాత యాక్చువల్గా కనుక్కోవాల్సింది ఏంటిది మనకి అయినా రమేష్కు ఎంత శాతం లాభం వస్తుంది అని నడుసం మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి లాభము సో లాభం ఫామ్లో ఏం చెప్పాను అమ్మిన వేళ మైనస్ కొన్న వేళ చేయాలి సో లాభ శాతం కనుక్కోవాలంటే తర్వాత లాభాన్ని కనుక్కున్న తర్వాత దీన్ని శాతంలోకి కన్వర్ట్ చేయాలి సో లాభం కనుక్కోవాలంటే అమ్మిన వేళ ఎంత ఇచ్చాడు మనకి ముప్పై మూడు వేల రూపాయలు మైనస్ కొన్న వేళ ఎంత ఉంది కొన్న వేళ వచ్చేసి ముప్పై వేల రూపాయలు ముప్పై వేల రూపాయలు కొన్న వేళ సో ముప్పై మూడు మైనస్ ముప్పై వేలు చేస్తే మనకి మూడు వేల ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా వచ్చిన దాన్ని ఇప్పుడు శాతంలోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే లాభ శాతం ఈక్వల్స్ టు మూడు వేలు బై ముప్పై వేలు ఇంటూ హండ్రెడ్ సో మనకి పది శాతము సో కావలసినటువంటి ఇక్కడ రమేష్కు లాభ శాతం ఎంత పది శాతము సో పది శాతం అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఫ్రెండ్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను జస్ట్ ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేయడమే అంతే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం మీరు క్వశ్చన్ చూసి ఎప్పుడు కానీ భయపడద్దు సో క్వశ్చన్ ఇంత పెద్దగా ఉంది కదా దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుందో అనవసరంగా దీంతో మనం టైం ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్కి వెళ్దాం లేదంటే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం దీన్ని స్కిప్ చేసేద్దామని ఎప్పుడు కానీ అనుకోవద్దు ఎందుకంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీరు సాల్వ్ చేయగలిగితేనే మీకు ఈజీగా స్కోర్ చేయగలుగుతారు అలాగే మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క స్కోరింగ్ ఏదైతే మ్యాథమెటిక్స్ స్కోరింగ్ ఉంటుందో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా జాబ్స్కి ఏం చేస్తారంటే మ్యాథమెటిక్స్ స్కోర్ ఎవరైతే ఎక్కువగా స్కోర్ చేయగలుగుతారో వాళ్ళకే మెరిట్ లిస్ట్లో అవకాశం అనేది కల్పిస్తారు సో ఈ పాయింట్ చాలామందికి తెలీదు ఈ పాయింట్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని కనుక ఈ యొక్క మ్యాథమెటిక్స్ని ఇలాంటి మెంటల్ అబిలిటీ క్లాసెస్ని కనుక ఫాలో అయ్యి ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలిగితే మీరు జాబ్ ఈజీగా పొందుకోవచ్చు ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ మెంటల్ అబిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు కానీ స్కిప్ చేయకూడదు వీటిని బేస్ చేసుకొని మీకు జాబ్ మెరిట్ లిస్ట్ అనేది తీయడం జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇది అది నెక్స్ట్ పాయింట్ సో ఇప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్దాం పది అరటి పండ్ల అమ్మకం వేళ పదకొండు అరటి పండ్ల కొన్న వేళకు సమానమైనప్పుడు అరటి పండ్లు అమ్మకం వల్ల ఎంత శాతం లాభం వస్తుందో కనుక్కోండి సో ఇక్కడ మనకు ఒక అరటి పండు కొన్న వేళ ఒక రూపాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అజంప్షన్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ పది అరటి పండ్ల అమ్మక వేళ పదకొండు రూపాయలని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఒక అరటి పండు వేళ కొన్న వేళ ఒక రూపాయి అనుకోండి పదకొండు అరటి పండ్లు కొన్న వేళ ఎంత అవుతుంది పదకొండు రూపాయలు అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మనకి పద అరటి పండ్ల అమ్మకం వేళ పదకొండు రూపాయలు పది అరటి పండ్ల అమ్మకం వేళ పదకొండు అరటి పండ్ల కొన్న వేళకు సమానమైనప్పుడు అని ఇచ్చాడు సో అలా మనకి కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది ఇక్కడ క్వశ్చన్ చదివినట్లయితే మీకు కొంతగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేటట్టుగా ఉంది కానీ సో ఇక్కడ చూడండి ఎలా సాల్వ్ చేయాలంటే పది అరటి పండ్ల అమ్మకం వేళ ఈక్వల్స్ టు పదకొండు అరటి పండ్ల కొన్న వేళ ఈ విధంగా స్టేట్మెంట్ రాసుకొని తర్వాత లాభము ఈక్వల్స్ టు పది అమ్మక వేల మైనస్ పదకొండు పది పండ్ల కొన్న వేళ సో మనం లాభం కనుక్కోవడానికి ఫార్ములా అమ్మక వేళ మైనస్ కొన్న వేళ కదా సో మనకి ఇచ్చినటువంటి రెండింటిని మైనస్ చేసేసినట్లయితే అంటే అమ్మక వేళలోంచి కొన్న వేళని తీసేసినట్లయితే మనకి లాభం అనేది వస్తుంది 
सो ई विधा लाभ लाभ मन की तीस वेगा और रूपये लाभ वादी सो इवंत गिवेन डाटा नीचे नैन रूपये अने कर्वात लाभ शाता कम चेयली बै पद अंत अंत मन की वन रूपये वा सो दाने बै पद इंटू वक्वल टू पद शात सो इक मन की लाभ शातमे पद शात सो इदे कावास लाभ शात अरटे पन अम्मक वाल लाभ शात वस्तो पद शात सो फ्रेंड्स क्लियर कदा अर्थम नैक्स्ट क्वेश्चन के पन वर्तक पदहे कमल फल पन्े रूपये को कोई डजन कमल फल पन्े रूपये को अमेनो अत की एंत शात लाभ वस्तु सो इक चूद मन पदहे कमल फला को पन्े रूपये नैक्स्ट कमल फल को पन्े बै पदेन अंत मन की पदहे कमल फला को पन्े रूपये इच्छा इपड़ो कमल फल को रावाले पन्े डिवेड बै पदेन चे मन की नागू बै ऐसी सो इधे कमल फल को सो इलावे और कमल फल यावाले विधा चेयर नैक्स्ट डजन कमल फल को मन को नाग बै पद नई कौ दी इंटू ट्व चयी सो अब मन की डजन अंत पन्े कमल फल को वस्तु सो इन पन्े कमल फल को वा डजन कमल फल अमीन वेला इंतजा पन्े रूपये सारी डजन कमल फल अमीन वेला मन की पद इक मन की अंत डजन कमल फल की एंत नलब एन बै ई रूपये वा सो नैक्स्ट इकडेचा पदहे कमल फल पन्े रूपये इच्छा सो रेक्वेटी इपू सो इलाक्वेटे मन की ईक्वे अने फाम अक्वे वालूस सब्सट्यूट आंसर अने वस्तु सो इक लाभम ईक्वल टू पन्े अंत ये मन की पन्े रूपये सो दाँ पन्े मैनस मन की इंत मु पन्े सो इक पन्े इंटू नाग बै ईद मन की डजन कमल फल को आलरे इक रास्क जी सो दी इक मन पन्े दीवे विधा रास्क जी सो मेरे कंफ्यूज डजन कमल फल अमीन वेला मैनस डजन कमल फला को सो अमीन वेल मैनस को इकोद कंफ्यूज अवे लाभ कावाली अंत फाम मन के लाभ फामला अंत अमीन वेल मैनस को सो इक अमीन वेल एंत पन्े को पन्े इंटू नाग बै ईद सो दी नलब एन बै ईद रास्को सो ई विधा रास्क तरह मन की आंसर पन्े बै ईद वो इपू लाभ शात सो मन की लाभ वा लाभ पन्े बै ईद सो लाभ शात कमी मन के लाभ वो दाँ इंटू हड्रेड चेयर अंत लाभम बै लाभम बै मन की को सो लाभम बै को इंटू हड्रेड मन की लाभ शातमने वस्तु सो इक लाभ तरह मन की इंटू हड्रेड मन की आसर हड्रेड आसर ट्वेंटी फाइव पर्सेंट अने वाई ईद शात सो इक एम अड़का अत की एंत शातम लाभ वस्तु अंत पन्े रूपये को अमीन चो अत लाभ वस्तु आंसर इरव ईद शात सो फ्रेंड्स क्लियर कदा जस्ट मेर कंफ्यूज अवक इच्छा गिवेन स्टेट अटे इच्छा ये गिवेन डाटा उंटो दाने मुझे रास्को आच्ची गिवेन डाटा एनको मुझे दाखिल कावास फार्मलास्को तरवा इच्छा वाल्यूस बेसको ये विधा कवाली अगर प्राक्टिस ईजीग कौन वील सो फ्रेंड्स क्लियर कदा नैक्स्ट क्वेश्चन के मोसकारी वर्तक वस्तु वाटर के अतना प्रकटा अतड़ उपयोगे कि बरव निजा की तुम अरवे ग्राम बरवे 
వస్తువుల అమ్మకంపై అతడికి ఎంత శాతం వస్తుంది ఎంత శాతం లాభం వస్తుంది సో ఇక్కడ ఒక గ్రాము సరుకుల ఖరీదు ఒక రూపాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా అజ్యూమ్ చేసుకుందాము తర్వాత తొమ్మిది వందల అరవై గ్రాముల సరుకుల కొన్న వేళ తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు సో మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏదైతే గివెన్ డాటా ఇచ్చాడో దాన్ని రాసుకున్నాము తర్వాత తొమ్మిది వందల అరవై గ్రాముల సరుకుల కొన్న వేళ తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు ఎలా అవుతుంది అంటే ఒక గ్రాము సరుకుల ఖరీదు ఒక రూపాయి అయినప్పుడు తొమ్మిది వందల అరవై గ్రాముల సరుకు తొమ్మిది వందల అరవై రూపాయలు అవుతుంది కదా సో అది నెక్స్ట్ తొమ్మిది వందల అరవై గ్రాముల సరుకులను ఆ వర్తకుడు ఒక కిలో అంటే వెయ్యి వెయ్యికి అమ్ముతున్నాడు గ్రాముల సరుకులు అని అమ్మివేస్తున్నాడు తర్వాత కాబట్టి వెయ్యి గ్రాముల అమ్మకం వేల వెయ్యి గ్రాముల ఈక్వల్ అంటే అమ్మకం వేల ఈక్వల్స్ టు కొన్న వేల చేసేస్తే ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో ఇక్కడ లాభము అంటే ఏం చేయాలి అమ్మిన వేల మైనస్ కొన్న వేల చేయాలి కదా సో అది అమ్మిన వేళ ఎంత ఉంది మనకి ఇక్కడ వెయ్యి రూపాయలకు అమ్ముతున్నాడు మైనస్ వాళ్ళు కొంటున్న యాక్చువల్గా వాళ్ళు కొంటున్నది ఎంత తొమ్మిది వందల అరవై కొంటున్నారు సో లాభము అంటే వంద మైనస్ సారీ వెయ్యి మైనస్ తొమ్మిది వందల అరవై చేస్తే మనకి ఎంత ఉంటుంది నలభై రూపాయలు ఉంటుంది సో నలభై రూపాయలు అనేది అతనికి లాభము కాబట్టి ఆ యొక్క శాతం కనుక్కోవాలి అంటే నలభై బై తొమ్మిది వందల అరవై ఇంటూ హండ్రెడ్ చేయండి సో జీరో జీరో క్యాన్సల్ సో ఇప్పుడు మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఫోర్ ఇలాగే ఉంటుంది ఫోర్ ఇంటూ వన్ బై సిక్స్టీ వన్ బై సిక్స్ సో మనకి కావలసినటువంటి లాభ శాతము నాలుగు ఒకటి బై ఆరు శాతము సో ఇలా మీకు అపక్రమ భిన్నంలో కాకుండా క్రమ భిన్నంలోనే కావాలనుకోండి ఇక్కడ చూడండి జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్ వన్ జ ఫోర్ టూ జ నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫోర్ జ సిక్స్టీన్ సో ఇప్పుడు టెన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ టెన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ అనేది మనకి ఆన్సర్ సో టెన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే ఫోర్ వన్ బై సిక్స్ ఇది మనకి కావలసినటువంటి లాభ శాతము సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా క్లియర్ కదా ఎలాంటి డౌట్ లేదు మీకు ఇక్కడ జస్ట్ మనకి ఇచ్చిన గివెన్ డాటా నేను రాసుకున్నాను తర్వాత దానికి కావాల్సినటువంటి ఫామ్లో ఏంటి లాభం కనుక్కో లాభ శాతం కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి ముందుగా లాభం కనుక్కున్నాను లాభం కనుక్కోవాలంటే ఏం చేశాను అమ్మిన వేళ మైనస్ కొన్న వేళ సో మనకి ఇక్కడ అమ్మిన వేళ యాక్చువల్గా ఇవ్వలేదు అనుకోండి మీకు అవి మీరు ఒకదానికి ఒక వస్తువు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వస్తువు అమ్మిన వేళ ఇవ్వలేదు అనుకోండి సో ఆ యొక్క ఒక వస్తువు అజంప్షన్గా మీరు ఒక రూపాయిగా తీసుకోవచ్చు సో ఇలా మనకి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఇవ్వలేనప్పుడు మీరు ఈ విధంగా అజంప్షన్ చేసుకొని మీరు ఈజీగా ఆన్సర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు సో ఇక్కడ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఫస్ట్ మనకి కొన్ లాభం కనుక్కోవాలి అంటే అమ్మిన వేళ తెలియాలి సో అమ్మిన వేళ ఇవ్వకపోతే మీరు అజంప్షన్ చేసుకొని అమ్మిన వేళ మైనస్ కొన్న వేళ చేసేస్తే మనకి లాభం వస్తుంది సో లాభం వచ్చిన తర్వాత ఆ లాభాన్ని క యూజ్ చేసుకొని లాభ శాతము కనుక్కోవాలి సో ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ కదా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఇలాంటి డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియజేయండి మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తూ నెక్స్ట్ క్లియర్గా క్లాస్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఫ్రెండ్స్ నా యొక్క క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని క్లాసెస్ కోసం నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు కనుక నా క్లాసెస్ యూజ్ఫుల్ అవుతున్నాయి అనుకున్నట్లయితే ఇలాంటి క్లాసెస్ అందరి వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఉండి ఉంటారు సో ఎవరైతే పూర్ స్టూడెంట్స్ ఉండి కోచింగ్ వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారో వాళ్ళ కోసం ఇలాంటి క్లాసెస్ నేను మెయిన్గా చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి పూర్ స్టూడెంట్స్కి చేరేలాగా తప్పకుండా నాకు ఈ యొక్క క్లాసెస్ని షేర్ చేస్తూ సపోర్ట్ చేయండి అండ్ ఫ్రెండ్స్ వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ కనుక మీరు కావాలనుకున్నట్లయితే మా యొక్క వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు వెబ్సైట్ వచ్చేసి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ నైస్